你有过失眠的时候吗？我在被窝里强迫自己入睡，却依然十分精神。就算打开广播听相声，也让毫无倦意。每当这个时候，总会深夜 emo 思考一些消极的事情。等到五点钟的时候，差不多就会听到那些送报纸的摩托车声了。人们开始居然在大街上遛狗的、跑步的、买菜的。等到天色渐亮，晨曦透过窗帘的时候，新的一天又来了。今天的完泰依旧十分疲惫。完泰所在的学校里原本是有天文社的，但后面被敲了，这就不得不说到学校里面的都市传说。天文社有个女生喜欢上了足球社的学长，经历了痛苦的失恋之后，等到天台上跳。跳了下去之后的某天，天文社有个男生说他看到了那个女孩在月亮上挥手，他肯定是单恋那个女孩。之后就像被附身一样无法入睡，每天都眺望夜空，还说是少女的邀请的过去，留下这些话就咽了气儿。之后其他成员都步了他的后尘，天文社从此被废除，天文台也变成了杂物间。不过幽灵依然存在。关于校园灵异的故事，大家怎么都听不厌。就在不久前，隔壁班的学生还看到了有幽灵在里面朝他招手。借船长的激情四射时，一旁的真奈美打断了他，让他别动动嘴皮子也动动手啊。况且最后跳下去的只有变成幽灵的那名少女。而已。这船寻思，要是真的没真的想管，不如管管旁边铺着纸壳睡觉的完泰如何？完泰虽然特别不服气，自己虽然在睡觉，但好歹一个人做了两个墓碑。你再看看你俩，眼看他又要滔滔不绝，一旁的爷爷带上了自己做的南瓜灯，吓了他一跳。因为完泰总是板着个脸，看到他吃瘪，班上的同学都笑出了声。完泰气鼓鼓的离开，前往天文社拿报纸。路上遇到了自己的好基友泰凤，他一眼就看出了对方的状态不好。完泰没告诉他自己最近一直睡不着，现在已经困得有点分不清现实了。但是他有自尊，不想去保健室里躺着睡觉，好像一躺就是问题学生似的。可基友。道别以后，他就来到了杂物间。门口的纸板不够用，他壮着胆子进了天文社，心想怎么可能会有幽灵嘛？来到楼上以后，才发现这里完全变成了像秘密基地一样的地方。那他远离喧嚣，也没有人会来打扰。他正打算将这个地方独占的时候，忽然发现身后的不远处竟然也躺着一名少女，两个人都忍不住尖叫起来。万泰一下认出来，就是自己的同班同学小曲。小曲似乎很害怕的样子，戴上了口罩和帽子，结果还是被认出来了。他告诉了万泰一个坏消息：要是天文社从里面关门的话，就没有办法打开了。万泰碰巧没带手机，便让小曲联系班上的同学，放他俩出去。小曲。却说他就在这里，我不能告诉任何人。王太寻思琢磨在这待一晚上吧，你怕不是有病？没想到小曲告诉自己真的有病，王二根本睡不着，非常非常的焦虑。但白天又很头疼，一直犯困。他害怕别人担心，所以没有对任何人说起过这件事。王太寻思这不和我一样吗？自己有失眠症的事也只告诉了泰凤，所以他们可以相信对方。在等待泰凤过来的途中，两人坐在地上闲聊。但是王太没有和小曲正儿八经说过话，因为总是臭着一张脸，所以他以为王太是个可怕讨人嫌的家伙。结果这么看来，好像也没那么讨厌。一坐下就犯困，王太觉得他真是找了个好地方。小曲。告诉他自己也会经常刻着刻意间隙来这里睡觉，为此偷偷配了把钥匙。就连天文台有幽灵的传说也是被他传出去的。没想到竟然这么成功，真的没有人来。突然他就打了个哈欠，直接困到靠在完泰的肩上睡着了。与此同时的完泰也抵挡不住困意，两个人就这么依偎在了一起。两个人这一觉睡得那叫一个香，小曲也直接连口水都流出来了。完泰睡醒以后，发现自己头都不疼了。正好在这时候，泰凤过来开了门，小曲借走了泰凤的水性笔，在手心写了什么，接着又和完泰碰了个掌，还告诉他这是两人的秘密。完泰摊开掌心才发现，原来是门上那把锁的密码。完泰。是个小倒霉蛋，文化节刚结束就进了保健室，老师一眼就看出了他有失眠症。不过据说每四个日本人里就有一个患有睡眠障碍，越想好好睡觉就越容易积累压力和焦虑。文泰无用的表示，压力不是自己能控制的。老师告诉他，从感到焦虑的瞬间算起，愤怒会在六秒内达到峰值，如果能在这几秒内停止思考，愤怒就会消失。所以他要学会控制愤怒才行。这时候保健室的门被拉开，小倒霉蛋二号小启因为被球砸了也走了进来，跟他们一起进来的还有学校的猫咪学长，他进来就是为了抢走老师的三明治里的白菜。康复老师瞬间暴怒，文泰。抱着老师哀嚎，老师六秒定律啊！两个人离开的路上，小曲问他今天要不要去天文社睡一觉。完泰倒是想去，真的实在不想跟女孩子打交道。这时候，小曲却说完泰不在的话，自己都睡不着了。这话说到完泰心坎里去了，他跟着就来到了天文社。结果这才知道，过来是叫自己干体力活的。两个人将二层的杂物全都搬了下去，留出了上面的宽敞空间。小曲想着，如果他能好好休息，说不定就不是总板着一张脸了。两个失眠者躺在地上交流起失眠心得，聊来聊去，还是觉得不管是因为失眠而失落，还是因为当下的无能为力而烦恼，都相当无趣。说完这话。小曲站起来，打开了天文室的窗户。与其继续无趣下去，不如让夜晚有趣起来吧。毕竟，不论快乐或者难过，天都一样会亮。他想在这里成立一个组织，取名为“夜晚欢乐会”。于是，两个人便在晚上约好了，穿便服一起出去玩。第一次深夜外出，让他们觉得非常刺激。完泰建议他们俩最好还是走商店街那样比较隐蔽，也不会被熊着的帽子叔叔发现带走教育。两个人去了许多地方。走在路上时，小曲问他包里都背了些什么。完泰告诉他，都是一些照相机、三脚架什么的，用来做伪装。就算被帽子叔叔发现抓到教育，他也可以说他们是来摄影的。说到相机的来历。完泰可就不困了。五年级的时候，他明明跟老爸说自己想要游戏机，结果他送了一台照相机，为此他还大哭了一场。小曲无
为小叔生过病，所以他才不愿意让家人担心，自己也没告诉别人失眠的事。这时，梁忽然抬头看到了不远处的风景，如此想来，就算失眠也不算什么坏事。文太也借机用照相机记录下了夜晚的景色，以及和他一起熬夜的小曲。在看过日出以后，两人就同时打起了哈欠。明明之前没有一起聊过天，现在两人不仅一起熬夜，还交换了联系方式。因为彼此的存在，夜晚好像变得有趣了起来。将小曲送到家后，文太和他道了别。回到家里，叫醒父亲做好盒饭后，文太又蹬着自行车前往学校。不过这一次他充满了期待，因为能在学校里看到小曲。但文太到了教室，竟然不好意思和人家当面打招呼，选择了发短信，还说什么除了天文台以外，他们就不要对话了，害怕小曲的朋友觉得奇怪。为了保护天文台这个秘密，小曲便同意了。之后，两人便背着朋友们悄悄在手机上聊天，商量着把天文室好好翻新一下。毕竟睡一地方也不舒服嘛，他们决定从家里翻一些不常使用的东西回来。文太寻思着，那就带点毛巾、枕头之类的吧。这个小曲带了一堆小玩具，看来想要睡得舒服还得想办法。回到座位上整理资料时，不远处的文太又困得一脑袋磕在了桌子上。他决定出去走走，醒醒神。在楼梯下看着几个不用的沙发，他赶紧将这个好消息告诉了小曲。只要有了这个，他们就不用再睡硬邦邦的地板了。说垃圾的第二天就要来，他们只能趁着今天将沙发给搬走。小曲往上一躺，觉得要是能够割脚的东西就更好了。文太正寻思着，把那旁的小架子搬过来，小曲顺势将腿放在他的背上。你别说，这软乎乎的还挺好放。两个人打闹时，门口忽然传来了动静，竟然有人进入了天文室。他们赶紧躲在椅子后面，悄咪咪的看。结果进来的竟然是猫咪学长。最后，两人辛苦搬的凳子成了学长的猫窝。小曲开心的将学长命为小二，所以可能在文太排在了猫咪后面，成为了三号。老是害怕有人进出，也总是提心吊胆的。文太决定将天文室的门把手修一下。小曲高兴坏了，不过他只能等收到活动结束以后再来。他是游泳社的成员，但在游泳池开放前，他们只能做些肌肉训练。文太倒是没参加什么社团，毕竟现在已经六月了，再去找也晚了。这个团结束后，小曲还提心。买了个冰淇淋，准备犒劳一下文泰，殊不知此时的文泰陷入了大危机。局长又偷走了仓富老师的三明治里的菜叶，还一路将他带到了天文台，所以就这样被老师抓了个现行。他走上二楼以后，惊讶的发现这里被他们布置在挺有生活气息。文泰不想一个人揽下这个锅，结果小曲好巧不巧这时回来了。仓富老师没有指责他们占用天文台，反而误以为他们俩在交往。两人赶紧解释，因为睡不着，所以才会偷偷躲在这里，只有这里才让他们心安。所以希望老师能够原谅他们。仓富老师可以帮他们保守这秘密，但他作为老师，有责任对学校的珍贵仪器进行保护。其实之前他有提过继续使用望远镜，毕竟。积木仪器不使用就会老化。听到这一话，文太便提，如果自己成为天文室的成员的话，能否留在这里？闻言，仓富决定明天和领导商讨一下。第二天一早，学校就广播通知让他俩的办公室去。他们俩都做好数据秘密基地，还有被训练的准备了。结果老师们竟然同意了成立天文社。毕竟如此设备齐全的天文台被当作杂物间，不论是副校长还是老师们都觉得惋惜。再加上这样有闹幽灵的传说，学生们都不愿意去那栋楼。这下好了，仓富老师还成了他们的社团顾问。等出了办公室，两人才放声大笑了起来。毕竟关于幽灵秘密的真相，只有他们才知道。结束游泳社团的活动后。小曲来到了屋顶，文太已经准备好了，打算用笔记本来观测就是结果。听说出去只要从观察月亮开始，因为月亮很大而易于观测，大家都是门外汉，还得慢慢摸索才行。到了晚上，文太总算将望远镜给组装好了，两个人透过望远镜仔细的观察月亮上的环形山。小曲告诉文太，要是自己去了月球的话，一定会在上面和他挥手的，虽然只是玩笑罢了。太峰是没想到自己的好基友竟然进了天文社，一路上和他聊得可开心了，而他们的对话都被身后的小白猫听见了。文太带着天文设备来到天文台，在填写成员名单时，小曲看到了一旁的局长，便将他的名字写了上去。唐福老师告诉他们，九月有社团活动经费会议，而在这场会议上就要展示这一年实行的社团活动内容，并向学生会提出所需的预算。根据活动成果，在三月份决定社团经费的分配。不仅仅是预算，如果不展示出能让学校认可的活动内容，他们大概也不能留在天文台了。关于活动内容这一点，唐福老师一脸懵。天文活动社唯一记载的只有参加高中生天体适应大赛获奖的消息。那名获奖的学生名叫白万杰，不过对方已经毕业了。好在唐福老师和对方打招呼了，可以直接去和对方见面。一放学，他们俩乘车来到了河仓。听说小杰在这里开了。一家店，两人走了好远好远，见面了辽阔的田野后，小曲人都麻了。这里除了电线杆，天好像什么都没有吗？他们又绕回去了好久，以后才找到一家大门紧闭的店铺门口。走进去，他们才发现别有洞天，这里竟然是个电玩城。小曲一见到他们，就认出来这是自己的学弟学妹，便带他们来到自己的小房间内。房间的墙壁上挂着他们以往的摄影作品，桌面上也有各式各样的摄影器材。文太他们刚开口，想问问关于天文社的事，小曲就说从三期退休结束，自己都是一个人，所以从来没有搞过社团活动。他拿了文太的相机，看了一眼之前拍的积云，发现画面太黑了，干。光度太低，光圈值也不对。文太希望他能教会自己如何摄影。小杰也是一个随性的人，非常的我行我素。话没说完就爬起来煮面去了。突然吐槽别人，文太越吐槽越觉得自己不和小杰一样嘛。独来独往，以自我为中心。吃完晚饭以后就该进入正题了。时间也正好，小杰带他们去了外面。今天正好是峨眉月，非常容易观测。架好三脚架，他们就拿过了文太的相机，顺便安上了遮光罩，这能防止杂光干扰镜头。他告诉文太，对焦的时候
好了，按下按钮时，相机会抖动，所以最好用快门键，将曝光的时间定为二十秒。也就是说，摁下快门后这二十秒内会一直进光。这话间，快门已经被摁下，他们看着出来的照片效果非常不错，兴奋的表示要再拍一张。看到有学弟学妹寄天文社的衣钵，小杰心情也挺不错的。他不希望天文台变成杂物室，所以他会时常来天文台看望他们的。今天的小曲依然很疲惫，结束了游泳社中的活动，来到天文台时发现小杰已经来了。不仅如此，汤夫老师甚至搭了个帐篷，从里面钻出来以后，他一本正经的来完台讲讲。九月份大早在开会的时候，用什么活动来吸引眼球？完台已经调查过了，八月会有英仙做的流星雨，他想不如在学校天台举办一场观测会，邀请大家一起来看流星雨。汤夫老师提议要办，可以邀请校外的人，这样效果会更好。这样的话就要制作海报来进行宣传，看样子可能需要很多人手。小杰一眼就看出来，完台这回和自己一样没什么朋友，小杰让他们不用担心，自己会想办法帮忙的。除此之外，汤夫老师告诉他们，第十四届全国高中生星空摄影大赛马上就要开始了，只要入选预算就一定能够批下来。完台觉得这有些太强人所难了，自己之前对摄影根本就一无所知，去参加肯定丢脸。汤夫老师一语中的，丢人又不亏钱，他也不必担心，只要依靠小杰这位前辈就好了。小杰毕竟是过来人，告诉他们，如果要进行野外观测的话，最好带上便携又轻薄的椅子、帐篷和睡袋等等，因为拍摄地点在山上的话，白云会很辛苦。当然，拍摄对象也是评分标准。一般来说，拍当地的景点会比较受欢迎，而他们身处的石川县有非常多可以拍摄的地方，例如在千里冰岩藻地带风平浪静时，拍摄就能拍到夜空中倒影水中人形成的天底星空。这个地方正好是小徐团班下次海滨时间要去的地方。放学时，完泰将观测日记和钥匙都还给了仓浦老师。老师询问他最近是否还在失眠，调他依然和往常一样之后，老师告诉他，或许你的失眠也有什么意义吧。这么来想，失眠的确算不上一件坏事。因为失眠，他就遇上了小曲，成立了天文社，由他们两个夜猫子来拍摄专属于夜晚的照片。虽然很忙，但他感觉到非常开心。小杰歇了以后，回到了房间里收拾东西，结果他家猫主的洛洛不放心他，便带上洛洛一块前往了山上。山顶有一座神庙，小杰的几百万以后，将洛洛拴到了一旁，加上了自己的相机。断着差不多十点以后，他就走到了一旁，开始了夜宵时间。在此期间，相机一直在记录着星空的面貌，因为实在太美了，小杰想要分享给别人看。但是，一看时间已经深夜了，他想那个孩子可是高中生，这时候肯定睡了吧？见他犹豫不决，露露走上前助攻，让他摁下了发送键。没想到他很快得到两人的回复，他们都在夸赞他拍的照片非常美，只是对我回应的感觉让他感觉很开心。考试周结束以后，少女们聚在一起喝奶茶，这时候奶茶是最香甜的。考试完成以后，人们总能悟出一些道理，比如说就能追回过去，于事无补，必须要往前走。话虽如此，但谢川每一次考试分数都很高，这次考试他有些不满，因为最后一题只要再给自己几分钟就能解出来了。偏偏在思考一道题的时候，他看到了睡醒的完泰打哈欠，错失良机。他不明白，这结果明明在呼呼大睡，凭什么成绩比自己还好？不过好在自己比他可爱，性格比他好。提到完泰，小曲告诉姐妹们，自己加入了天文社，希望他们一起参加八月份的流星雨观测活动。少女们一听，能在夜晚的学校进行活动，立刻开心的表示他们要参加。这时候，他们忽然提起了关于气球的传说。听说和欣赏一起沉默的走完玉佛山的七座桥，双方就能两情相悦。少女们觉得这简直就是无稽之谈，能一起走完七座桥的人本身就是情侣了吧？不过细想，觉得这是一件很浪漫的事。说到这儿，他们话题又拓展到了烟火大会上，他们都很向往能够欣赏人一起参加烟火大会。小曲听了后想了想，觉得完泰跟对烟火没什么兴趣吧。这时候，完泰只能和泰丰一起下降。象棋，他希望泰丰作为学生会的成员帮忙求求情，让自己带上相机。两个少女聊着聊着，聊到了小曲身上。他觉得小曲人性格开朗，也挺可爱的。难道完他这个愣头青跟别人相处的时候都没点想法吗？好几有寻思，要是烟火大会的时候，他们俩能凑成情侣一起去，肯定会很开心。完泰觉得烟花不就是颜色反应而已，一点意思都没有。殊不知这是基友的策略顺利，扰乱军情以后，他就在棋盘上和完泰打成了平手。两人送完拉面回去的路上，正好遇到了往回走的少女们。完泰照着之前的惯例，没有和小九说话，只是嗯了一声。小杰抱着电脑翻看完他最近拍的。照片被身旁忽然注意的泰凤吓了一跳，听到泰凤是完泰的朋友时，感到非常不可思议。这家伙怎么可能会有朋友？完泰寻思，你是不是对我有什么误解？就小杰被那完泰拍摄的每一张照片进行了点评，相当的严格，一来就手搓。完泰多少有点不好受。这时候帐篷忽然剧烈的晃动起来，他钻出来发现原来是小曲来了。泰凤这结果失去，所以盯到泡立马就认走了。两人独处的时候，多少还是有点害羞。一旁的洛洛早已看穿了一切。小曲翻看完泰的笔记，发现上面记录了很多关于拍摄的技巧，但他还是不满足，因为每一次拍摄的星空都是不一样的，这种感觉很难。掌握不甘心，不想总是与完美失之交臂，所以下次他一定要拍摄到最完美的星空。看到他这么努力，小曲觉得自己必须马上要开工了。吃完就在一旁洗一洗画画，就画了一副金蛋。虽然他本人说这是英仙做的流星雨，见完他这么嫌弃，那寻思不如大人您来示范一下。结果两人发现他们都不会画画，完全没有天赋，看来只能呼叫援军了。在翻看小杰拍摄的照片时，小曲翻到了烟火大会的会场，这个地点位于七尾港口。完泰下意识地问小曲要不要一起去烟火大会，真的很快让男明星的表示，他只是想一起拍摄
红表示很不好意思，没能让老师批准带相机去海边世界。不过玩他肯定会带着去的，只要小心被被老师发现。天气预报说海边失去那几天都是多云，多云的话就没有办法拍摄了。台风还在电话里调侃他，不要因为和小曲一起烟火大会就兴奋过头。玩他瞬间红了脸，挂断电话，因为云没法拍摄，他被折返回去的路上还被灰天给撞见了。大家都不喜欢下雨天，下雨天总是湿漉漉的，头发都毛躁了。尤其是像爷爷这样的自然卷，一到下雨天直接变成了爆炸头，人也容易犯困。但第二节课是家政课，但必须打起精神来。这节课老师用他们布料制作衣服，借船悄悄溜到文泰身后，注意到他完成了八成，立刻回到自己的座位上。快马加鞭，今天怎么着也得赢过他。结果一急，不小心把自己的裙子和布料缝在了一起，最后只能在文泰作文布置的声音中发出了不甘心的惨叫。下课后，魏田跟着文泰一起溜到了厕所里，想趁机问他作为优等生大半夜溜出去干嘛。文泰攥起了拳头，问他是打算告老师吗？魏田当然不会这么做，毕竟这样说了，不就暴露自己在外面了吗？这也没想到，这时候厕所隔间的门打开，小雨老师将他们对话全听了个干净，还将两人叫到了办公室里，对他们进行了严重的警告，还说健全的人晚上都会好好的睡一觉，像他们这种睡不着的，肯定是哪里不正常。这让文泰想起了这个小许出狱时自己说的那番话，这么想来，自己当时还真是刻薄。他抬起头对学校老师的话进行了反驳，毕竟谁都有苦衷，不是吗？社团活动的时候，小许将自己在家政课用边角料做的晴天娃娃挂在了里面，文泰已经有些想放弃了，毕竟天气预报向来都准，海边实行的时候是阴天，肯定就拍不了照片了。现在的他还被小雨老师给盯上了，正不顺利，他可怎么办呢？小雨走上前，捧住了他的头，强行给他拉了一个微笑，还和他约定，如果天气放晴，他们就在星光下的沙滩上相会。听了他的话，婉泰跟着一起做了晴天娃娃，他们都在祈祷天气能够放晴。做完晴天娃娃以后，婉泰便躺在地板上睡着了。小曲推了推，发现他没有醒来以后，便轻轻靠在他的背后，倾听他的心跳声。果然还是他的心跳声最能让自己安心。今天又是无眠的一天，也是海边实训的一天。婉泰开窗，发现外面依旧是厚厚的一层云，但自己已经带了小曲，于是他还是将相机给带上了。一路上，谢川都在抱怨大家，作为现代人，在森林露营多不方便啊，就应该睡软和的床，使用灶台。最主要的是实训这几天都不能带手机，足足三天多无聊啊！他都不知道漫漫长夜该怎么度过。小曲迪不如一起玩游戏好了。说到玩游戏，这边的文泰是难逃一劫，困得要死，还因为他们吵闹睡不着。刚戴着眼罩，又被灰天给扒下来了。重新戴好眼罩，这回又来找他了，跟蚊子似的，在周围嗡嗡嗡的叫，都快把人烦死了。文泰好不容易睡着，又被叫醒，因为他们已经到达了度假村。打好帐篷，跟众人便来到了营地做晚饭。少女们这边真是乱成了一锅粥。灰天注意到了角落周边默默烧菜的文泰，没想到他竟然会做饭，他们这组简直堪称完美。帐篷扎的又好，晚饭做的也好吃。听到同学们的夸赞，灰天们自来熟的将手搭在文泰肩头，表示他们可是户外派。不过这臭小子竟然连煮饭的活都揽到了自己头上。到了晚上，大家便熄灯准备休息了。老师们则是在外面庆祝，虽然坎坷，但好在顺利的一天。文泰早就知道和灰天一个组绝对没好事，这小子果然把自己的狐朋狗友叫了过来，还要叫一群女孩子来帐篷里玩。这女孩子他们一直没来，便决定主动出击。这个半路就被小二老师给截了胡，他们只能再次回到帐篷里玩男孩子之间的游戏，最后来到呼呼大睡。文泰小拇指一定要睡着，毕竟到第二天早上还要跑操呢。这就是第二天早上跑步的时候。文泰犹如丧尸，这些老师还跑上来嘲讽他，让他不要娇气。跑完步以后，众人来到了海边制作沙雕。可惜运气不好，这时候下起了大雨。老师便让众人回到帐篷内，大家进入度假村内部冲了个澡。看着外面的大雨漂泊，小曲也不知道他们能否完成摄影作品。文泰也是陷入了根本不想睡着的境地，明明身体累得要死，但就是完全没有睡意。大家明明都能秒速入睡，只有自己做不到，难道自己真的不太正常吗？坐着思考了一会儿人生以后，文泰忽然发现外面的雨停了。走出帐篷以后，他终于久违的笑了起来。雨停了，乌云散去，整片星空都落了出来。他背上相机，来到了。海滩边，顺着足迹找到了站在那里等待自己的小曲。海水在星空的照耀下亮晶晶的。雨过天晴以后，星星仿佛格外的闪耀。小曲牵着的手就往下面跑，真的滑倒了，依然在放声大笑。两个人这样在星空下的海滩上奔跑，跑到一半，文泰忽然叫住了小曲，他弯腰看着海面退潮后的水洼里倒映着夜空，他们两人都仿佛置身在了银河之中。小曲这时还面面大声的喊了出来，他告诉文泰，这样喊出来会非常轻松。于是两人都朝着海滩那一边放声大喊。打闹完以后，他们回归了正题。文泰观察了一下，发现这个亮度和在上周四公园拍摄。差不多，他们根据那时候写好的设定调整了相机，接下来只需要等待两个小时就能收获照片了。两个人坐在相机旁祈祷一定要成功。躺在沙滩上仰望星空的时候，就像星象一样漂亮。他们真的是赚大发了。文泰想，这两个小时他们要做什么才好呢？他就说他们一起玩游戏吧。不管他说什么，文泰都要回答。景刚，这个游戏的梗就是在说到炎炎的时候把另一个人给带偏。这个文泰完全没有被带偏，文泰立刻感到抱歉，用这种话来活跃气氛的游戏他实在不擅长。小雨觉得肯定是他没休息好的原因，不用他又把这里一起睡，毕竟他们都没有睡着，而且自己只有在紧挨着的时候才。睡得最香。听到这句话，文泰赶紧表示自己也是。他们第一次在天文台睡觉的时候睡得特别香，就像小溪的时候一样。小菊告诉
一张照片，找起红着脸同意了他的请求。海平面的日出漂亮的就像是天国一样。王太后相机救了下来这一刻，王太时常觉得围住自己的世界转动实在是太快了。为了不被离心力甩下，他拼命的依偎着。小杰骑着电驴从乡下来到了学校内，他悄悄从楼梯口溜上去，本来想以前面的身份教育一下后边的工作不够积极，结果上去一看，他离比自己还认真，衣服正经八百的模样。前面台没有安装风扇和空调，到了夏天的时候就非常非常热。于是小曲直接从保健室借了一台小风扇来。对此，小杰提出了疑问：真的是借的吗？不过保健室的风扇明显不够凉快，大家依然满头大汗。不过小曲将伴手礼拿给了小杰，小杰忽然想起，问了一嘴。他们在千里名到底有没有拍照？说到这儿，实在是太可惜了。拍是拍了，但是没有拍到水洼倒映天空的像。小杰以过人的身份告诉他们，哪怕有微风，想拍摄水面的时候，应该把曝光的时间设定的短一点。毕竟拍摄的对象是大自然，并没有想的那么简单。不过星空拍的挺不错的。原本有些失落的完泰听到前面的认可后，一下又有了劲儿。小曲就到挪过去，正准备调风扇的风，汤福老师就走了上来，打算用网都好好教训一下这个风扇小偷。下午的时候，完泰叫上了泰风，想商量观测会的事，结果被泰风逮到了。这结果盯着小曲的照片发呆，这个完泰尴尬坏了。泰风在这个地方打工，所以顺手拿了一把练熟的烤串。回归到正题，泰风在学生会有一个好处，就是等到海报画完的时候，他能够申请张杰的沿线的电车内。他有心帮忙是好事，但完泰又害怕，记得电线杆上来的人太多了，他们应付不来。泰风告诉他，肯定得在下功夫，不光是为了会场给他的观众引路，还得安排向导。这点小曲他不要担心，自己可以让朋友帮忙。说到摄影大会上，泰风听说他们在实训的时候拍的照片没法用，便提议他去远一点的地方拍摄，只要以合适的名义申请一下就行了。小曲拍了拍完泰，表示加油，这次失败了，下次一定要翻身。泰风也拍了拍完就表示。加油！你还想拍更多小曲的照片对吧？这一下误会大了，泰风这家伙狗嘴里吐不出象牙，丢下烂摊子就溜了。之后小曲就调侃完泰，干嘛一直看着自己的照片，搞得完成都不好意思了，之后都不敢和他对视。不过小曲夸赞了他，那天的照片拍得非常不错，合宿的地点完泰选了好几个，最终点他们定在了真泪遗迹，毕竟去那边合宿还可以吃鲍鱼。他们打算骑单车过去，这还在周围转几天，没到一个地方就露营，然后拍星空。分别前小曲告诉完泰，除了拍星空，还要记得拍我，好好的把我留下来。虽然小曲正很快乐的一句说出这句话的，但完泰总觉得有些怪怪。的，不过他想大概是自己多虑了吧。晚上洗澡以后，他翻看两人的聊天记录，直接看到了凌晨。当老师宣布期末到来时，完泰就知道他们的时间要来不及了，必须赶紧布置流星观测活动的安排。小曲虽然很想让朋友们帮忙，但话在嘴边不好意思说出口。完泰提议由他来询问对方，于是他们决定先去美术部找爷爷问问看。一旦开始绘画，爷爷就会沉浸其中，甚至非常追求细节。等他终于将笔放下以后，两人在开口询问能否帮忙绘制观测会的海报。爷爷很想帮忙，但他的课题作业还没有完成。不过他觉得一直画一动不动的小石膏线真的是太美。劲了，所以想让完泰当模特。于是，在少女们的尖叫声中，完泰小脸一红，脱了上衣。虽然说是为艺术献身，但一看到完泰的脸，爷爷还是不好意思了。离开他，穿上衣服，还让小曲哥他做搭档。在完成课题作业之时，爷爷还利用这幅画完成了观测会的海报。这一对在流星夜共舞的情侣，答应完海报以后，泰风赞不绝口。接着，掏出地图，将街道上能够张贴海报的地方扭红圈圈出来了。到了观测会当天，引导人们前往学校位置的向导用蓝叉表示，一共需要六个人，算上爷爷他们，还需要再找两个人来帮忙。完泰只能去找到谢川，原来他跟谢川向来不对，才不。听他的话，还嘲讽他自己和小曲的朋友和他不熟。文泰气坏了，小曲怎么会那种讨厌鬼是好友？大失败的文泰只能来到天文台。这时候，小曲已经抱着学长睡着了。看着他的睡颜，文泰决定自己一定会守护好天文社的。于是他再次鼓足劲儿去找小曲的另一位朋友真奈美。真奈美这时还在棒球社参加活动。文泰便一直等待的活动结束。在此期间，他看到真奈美很多次失误都被教练骂得狗血淋头。于是等到活动结束以后，真奈美将手套丢给了文泰，让他陪自己主动的加练一下。两个人都练得满头大汗，失败了很多次以后，真奈美终于扔出一个完美的头球，练习。结束以后，真奈美直接同意了帮忙一事。他一开始就决定要帮小曲的忙。现在他们凑齐了五个人，完泰希望他帮忙去游说一下谢川。真奈美让他不用担心，那结果自己就会来。果然到了开会当天，这结果气鼓鼓的拉开门走了进来，还说他们开会不带自己是不是想排挤自己。文泰顺手在小杰的电玩城里张贴了一张宣传海报。现在他比较担心的是，怕观测会做不好让大家失望。说起来，文泰告诉了小杰，他打算外出合宿拍星空的事。文泰本来想问学姐要不要去，没想到小杰直接脸红的说：“你们俩不是打算偷偷腻歪吧？好歹考虑一下这个五十瓦大灯泡的心情啊。”文泰赶紧解释。他们不是那种不纯的关系，小杰却一语道破，没拿一在大晚上约会，你小子是小白脸啊！他不反对他们去合宿，但正事一定要记得做。晚上，玩那个戴峰一起来到了大阪烧店，准备和大家开会，结果就看到了谢川在这里帮忙。原来这家店就是谢川他们家开的。江春的父母这时候走出来和桑福老师打了声招呼。招谈中，大家才知道谢川虽然看上去总是蛮不讲理，但其实是个会帮家里帮忙的好孩子。要去告诉叔叔阿姨，谢川也在帮忙他们天文社的忙。看到海报以后，母亲便说：“不如在店里也张贴一张，他们可以在烟火大会上面发传单，到时候还会有别的地区的客人来。”仓
里和大家商讨了关于烟火大会上发传单的事。到了烟火大会这天，街上张灯结彩，人来人往，少女们才是在挑选的合适的雨衣，为待会的活动做准备。专门看到小曲的穿着便服时有些吃惊，小曲告诉他们穿这一身方便行动。只可惜了，连平常不穿裙子的真奈美都特地穿了一条裙子。这完太注意到了小曲却为难的表情。完太将传单发给了众人之后，他们会在车站和美食街集市分发传单。等到了天黑就解散自由活动结束后，在学校重新结合，一起在天台上看烟花。少女们刚开始发的时候总被别人婉拒，直到真奈美开始发力。不愧是运动社团的热情，的确令人折服，真是非常可靠的好闺蜜。这个集大家似乎不太一接传单的样子，发了半天的还有很多。小曲让大家没发完的传单回收了过来，完太将冰水递给众人后又接过了传单，让他们先去天台集合，自己要继续去分发剩下的传单。完太发着发着，又遇到了花里胡哨的灰田。灰田一副老练的样子，表示人生及时行乐，认真猎狗度才行哈。不知何时，出现的太风表示话糙理不糙，倒是这么回事。太风让完太好好想想，他烈火大会的初衷，他不是和小曲约好了一起看烟花吗？说完就将剩下的传单全拿走了，表示接下来包在他身上。完太起步往学校赶的时候，在学堂一头看到了穿好鱼等待自己的小曲，两个人一起在桥的中央汇合，在集会上度过了难得的二人时光。赶到学校的时候，其他人还没到呢，不过小二学长倒是已经跑了过来。这一切都太过美好，以至于完太怀疑自己是不是在做梦。两个人在往楼上走的时候，小曲走在拐角处想吓唬完太，结果没想到自己的小舅舅已经暴露了，结果吓人不成反被吓了一跳。看到小曲气鼓鼓的样子，完太跟在身后偷笑。他发现即使是在黑暗中，小曲依旧走得很快。舅舅告诉他，因为小的时候自己经常溜出病房，在夜里和大家一起的医院探险，不然第二天肯定会被医生发现，然后挨骂。不过那时候的日子真的非常有意思。到了屋顶以后，靠谱的完太从兜里翻出了自己的装备，没剩的野餐垫什么的他全都准备好了。他说这是大家陪自己努力的回报。说完了就架好了相机，远远的望见几乎那边人越来越多，他已经很久没有参加过庆典了，因为他在人群中会头晕，也不太适应欢乐的气氛。只是没想到自己也会有这种欢欣雀跃的心情。小曲说那是因为你的身边有一个穿着浴衣的小可爱。没想到完太下意识的回答了他是啊。就在两人对视的时候，天空中绽放了第一朵烟花，五颜六色的烟火照亮两人的脸庞。完太正欲开口的时候，屋顶的门被推开，大家都来了，就连小戒背着自家主的洛洛赶来了。大家用相机记下来在天台上发生的趣事。等烟火大会结束以后，他们三人便先离开了。接下来完太他们只需要把东西搬到天文台，导入照片就可以离开了。来到天文台以后，屋子里一片漆黑，小曲便打开了穹顶。不知何时，房间内多了一个风铃，相应的风扇被拿走了。完太看了一下相机里的照片，发现自己真的非常呆，每一张照片都在傻笑。不然有感而发的告诉小曲，有时候失眠，他会想为什么只有自己这么倒霉？他很羡慕别人听起来都很幸福快乐，实际上只是大家没有表现出来而已，各有烦恼。多亏了小曲才会这么想，他很容易就感到不安，所以小曲真的相当厉害。说话间，他看到了不远处离开的真奈美他们，听到好闺女名字以后，他却立刻踩到了天台边缘朝下看。见完他十分担心，便回头告诉他自己不会就这么死掉的，毕竟自己出生的时候九死一生都活了下来，所以自己肯定是超级幸运儿。话虽这么说，一阵风吹了过来，应该小曲差点要摔下去，完他立刻伸手抱住了他，小曲也紧紧抱住了他。完他听到了他的心跳声，小曲告诉他自己的心跳只有左半边的跳动是不完整的声音，因为他患上的是先天性的心脏病，在小时候做了手术，不过手术很成功，医生也说没有问题了。为了健康，他做了很多的运动，但一到晚上他就非常不安，担心在自己睡着的时候心脏就不会再跳动了，自己再无法醒来。他很害怕，他忽然想起了仓府老师说的那句话，自己的失眠或许有意义。现在他明白了，他告诉小曲，要是以后在晚上感到不安的时候，就和自己说话，他会随时都听的，他会一直醒着，直到他睡着，一直听到他说话，直到他放下心来。因为自己超级不擅长睡觉，所以他劝小曲不要再哭了。看着埋在自己怀里大哭的小曲，完太总觉得就像梦的延续一样，但他又能真实的感受到他滴落在自己 T 恤上的眼泪，逐渐失去温度的感觉。等到哭累了，小曲才放开了完太。就这样，这一晚成为了两人心中的秘密。众人来到了办公室，感谢仓府老师将天台的钥匙借给他们。仓府老师告诉小曲不用客气，不过你小子把风扇给老娘留下。到了晚上回家，小曲是变换各种姿势都睡不着。他们掏出手机想联系完太，有些不好意思。第二天，完太又问他现在之后是不是没有失眠了。小曲表示倒也不是，只是每次他给完太打电话的时候，就想不起不准自己熬的父母就在隔壁，还有他害怕完太当天晚上是刚好在睡觉，自己打个电话过去这多冒昧啊！完太倒是放心了，看来对方并不是觉得自己不靠谱。不过要建立好倾诉者和倾听者之间的距离还真难。完太又有了主意，晚上就让小曲下载广播软件，这个软件任何人可以开广播。小曲点进去以后，就听到了完太的声音，他在笨拙的进行自我介绍，接着又推开窗看看星星，说自己最近睡不着的时候总打开窗户来看星星。于是那时的小曲也跟着打开了窗户，他们就这样在无眠的夜晚，通过独立广播电视台和对方倾诉着夜晚的私语，听着对方的话，就仿佛在陪伴在自己的身边，彼此了解对方许许多多的秘密。小曲说着说着就打起了哈欠，完太立刻调大耳机音量，伴他的呼吸声入眠。但学典礼开始了，大家头疼的果然还是成绩单，不过比起成绩单，还是暑假更加让人期待。典礼一结束，少女们就
婆梦到了自己的母亲，母亲抬头让她看锤子的星空，她刚一抬头，父亲回去的声音就弄醒了她。今天他们要结束的明天观测需要用的指示牌，谢川跟小雪两人去了超市采购，回来以后两人都快被太阳给烤熟了，两人一边忙一边闲聊，这才晓得原来太凤和丸太是发小，从小一起长大，但没等丸太小时很感兴趣，太凤想了想，告诉他们他还是和小时候一样成绩优秀，小时候的丸太更活泼一点，是个运动型的少年，跑得特别快，众人根本想象不到活泼的丸太什么样，太凤小时候可太羡慕他了，不过后来丸太跑步忽然就慢了下来，好像是因为脚变大了不换鞋子，所以都是踩着鞋后跟跑的，小雪听完立刻出声嘲笑的，鞋子小了就买一双大。大的呀，他现在这么呆，不会还是因为鞋子吧？然而就在小雪身后不远处，当时眼睛出现吓了他一跳。好在完他并没有听到他们说自己的坏话，还将自己安排的位置名单拿给大家看。台风见完他有些担忧的表示：“放心吧，光是本系的学生就有五十多个人想参加了。”小爱、青木的学长也会来。谢川的父母还提出了赞助，会送汽水来给观测流星的客人，好像能做的大家都做了。接下来只要静心的等待明天的到来就好。然而到了当天，却忽然下起了倾盆大雨。原计划有很多客人要来的，这下活动只能终止了。但是完太觉得都是自己的错，没有做好准备。他想去看看，说不。定就有观众到了，他们都觉得丸太太傻了，雨这么大，肯定大家都不会来了。但丸太还是想去看看。和众人到了天以后，便冒雨跑了出去。汤福老师告诉剩下几人将贵重物品放到办公室后，又联系丸太一起去托坡安吃汉堡牛肉饼。但过了许久，丸太都没有回复太凤的消息。小杰想不如去车站那边看看，但却立刻表示他要去。说完，他就和小杰两人分头寻找对方。小雪在喝完酒的时候，在对面看到了丸太，在大声叫出对方的名字，很庆幸自己终于找到了他。明明人都湿透了，他还是执意将伞打到丸太的头上。雨实在是太大了，他们只能走在车站内。丸太。他一直低着头，沉默不语。小曲便打开了手机，开始了广播。明明大家都已经努力过了，该做的都做了，但还是被反抗不了的力量给打败了。丸太真的心好累，从小到大一直是这样。他一旦觉得一切顺利了，就必定会功亏一篑。他不知道该怎么办才好。小曲问他还记不记得这个地方？第一次夜晚快乐会的那天晚上，他们差点没寻觉发现时，就是藏在这里等他过去的。丸太精准掏出了手机，开启了广播，回应着小曲。那时候的他很忐忑，心脏跳个不停。小曲告诉他自己当然知道，但听着是在心跳声，自己也紧张起来了。但从那天起，他就一直是自己最特。特别的人，丸太刚想回应他，公交车就停在了前面，两人感激又躲了起来。在狭小的环境里，听着对方的心跳声，小雪捏住了他的嘴，不让他出声。好巧不巧，这时候小杰正好走到了车站这里，见到这一幕，大骂丸太果然小白脸就是小白脸。来到了他不晚后，仓府老师告诉众人，流星雨其实非常频繁，十月初有天龙座流星雨，十天后又有猎户座流星雨。他就想，不如下次活动是在十二月的双子座流星雨如何？谢川说到时候一定要叫他在店里面好好开庆功宴，一雪前耻。只是丸太走进来，又一次向大家道了歉，大夫让他不用那么较真儿，大。大家也都说流星雨还会有的，没必要将错归咎到自己身上。就这样，在大家的欢声笑语中，集体活动虽然失败了，但却充满了欢笑。摄影合作的请求也被学生会同意了。不过天文社才刚起步，还没拿出成绩，因此学校不会拨款，他们需要自费去。完太见状，直接双膝跪地。然而学校没钱，还是没钱，他们只能自己想办法了。他请教了太凤该如何写简历，这次无论如何，他一定要拍到一张浓如为的照片才行，不拿出点成绩来都对不起大家了。太凤一边指导完太，一边给他提议，不如去问问他父亲，肯定会愿意资助他的。但完太就是拒，他不想和爸爸谈论有关钱的。话题，路过的小曲走过来问他们在干啥，听说合作赚十万元以后都惊了。不过他倒是有一些存起来的压岁钱。文太听了以后赶紧表示，他有游泳部的活动，所以天文社的活动不能让他掏钱。到了晚上，小曲收到了文太的消息，他已经到学校的天文台了，便吃了药，躺在床上收听他的广播。今天文太用天文望远镜进行观测，只要在联动电脑上输入想要观测的天体，望远镜就会自动运作。听到小猫的声音，他就知道学长也在。今天文太要尝试用望远镜观测月球。最近尝试一些新鲜玩意后，他觉得自己好像还挺喜欢的。睡不着了，就去拍拍星空，尝试其他想。做的事，对于无法入门的夜晚也开始变得有趣了起来。明天他就要去面试了，说实话，他也很没有信心。当然会是小曲的话，肯定会说放手一搏这个词吧。两个人竟然不约而同的说出了放手一搏。小曲没有想到，对方已经了解到自己到这种地步了。第二天，完太变成了一具丧尸，因为打工落选了。太风安慰他，没办法，短期工真的很难找到的，这种事还是得靠缘分。再努力努力吧，加油，继续找吧。太风的安慰让完太感动不已，他便让小书包来到小吉的电玩城，在洛洛的带领下，他找了他的门板后面的学姐，他以为对方嘎了，结果只是睡过头了而已。小吉让完太帮自己。看店，他要去澡堂洗个澡。文太根本毫无经验，只能帮店里收拾干净。作为回报，回来的学姐给了文太一瓶牛奶。文太问学姐：“店里今天怎么这么乱？”小杰告诉他：“因为店里马上办活动了，所以做的通宵准备。”文太问了一嘴是什么活动。小杰告诉他：“爱玩游戏的老大不小的成年人们聚在一起通宵玩游戏。”听到文太打工落选之后，小杰有些奇怪：“你家不是挺有钱的吗？毕竟那么贵的相机，说买就买。”文太告诉他：“因为小学五年级的时候想让父亲买游戏机，但这些说游戏机肯定会被骂。”他就说自己想用那个游戏机的相机功能当相机玩。结果老爸就送了他一台相机。他爸总是做这。种极端的事他想大概是因为母
可是会抽筋的哟。这小子来海边小店打工就是为了邂逅爱情的。就算忍不住啐了一口，没想到和自己的动机一样，真差劲。再看自己的好闺蜜呢，一个在讲鬼故事，一个在锻炼肌肉，甚至还有一个在沙滩上乱写乱画。受不了了，说好的海边邂逅呢？他告诉小曲，你难道不想和男友来个泳装约会吗？这时候灰田借着端起大碗刨冰走了过来，还说是那边客人送给他们的。看来真的有艳遇。海风子是和玩台一起当着自行车来到电玩城准备打工，结果发现学姐还挺会享受嘞，弄上了充气泳池，这就问了一嘴他们摄影合作打作去的地方。没想到这小子胃口挺大，一口气定了三个地方。他告诉玩台要想清楚能实现和实现不了的事，毕竟考虑的很多费用，距离太远了就会很花钱。由于长期摄影需要的摄影器材也不少呢，包括录音器材要从零开始。他之后把需要的东西列一个表，让玩台的休息时间做做预算。玩台算了算，发现果然费不少钱，看来只能减少摄影的地点了。他刚准备躺平，就看到了从海边玩完回来的小曲，这就告诉他自己人生中第一次被人搭讪了。看到玩台跟带头瓜一样的反应，小曲忍不住笑了起来，因为今天搭讪他们的是一群小学生，害得玩台白吃了一口飞醋。玩台赶紧向小曲倒苦水，预算完全不够，他想的太简单了，看来只能放弃摄影点，缩短合作天数了。小曲指了指地图，告诉他自己的奶奶家就在能登镇的中心，现在他进了养老院，房子空着，他们能去住，甚至可以住一整个夏天。有了这个制胜宝地，就能大幅度的节约住宿费和交通费，甚至还能自己做饭，太省钱了。这样想去的地方就都能去了。两个人开心的在房间里跳起了舞。旅行的终点，完泰已经定好了，就去学姐去过的镇内遗迹，还一定要拍出一张能够匹敌学姐获胜照片一样的照片。本来计划好了是二人旅行的，结果没想到小曲的老姐竟然横插一脚，表示她也想跟着去。按照流程，唐福老师带着完泰去见了小曲的父母。完泰其实还挺紧张的，在小曲家拿坐垫的时候，小曲的姐姐早进的楼上下来，说了个和自己完全不相干的名字，甚至还说小曲是自己的克隆体。小曲让完。他不要信他，这就管满嘴跑火车。早间告诉完泰，这次的合宿他跟着一起去，因为爸妈拜托他监视两人。紧接着，小曲跟着老师他们来到了完泰家，见到了完泰的父亲。在阳台上等待时，小曲问完泰，他的父亲是怎样的人和他像吗？父亲和完泰两人都觉得两人一点都不像，因为完泰的学习成绩好，还会做家务，一直以来都是个好孩子。不过父亲记得小学的时候有一件事让自己汗流浃背过，那个时候的他被班主任叫自己过去，他以为是单亲家庭的原因让他学坏了。来到学校以后，从到班主任口中得知，记得太小了，完泰一直踩着鞋后跟过日子，其实他只要跟自己说。为什么自己就给他买新鞋的？但他总是瞒着自己。汤福老师便问他，完泰从什么时候开始这样的？父亲觉得应该是和他母亲有关，但母亲是在后半夜完泰睡着的时候去世的。完泰还是像往常一样来到学姐的店里帮忙做装饰，一边装饰，最近一边向他教授摄影的技巧。金泽那一带比较熟，因为竞赛获奖的时候，他去那边的县政府领过奖。因为都是幽灵社团，他一个人太难为情了，就不愿意去。于是跟着一直完全无关的汤福老师们陪他去了。除此之外，之前害羞的夸赞了完泰拍照技术有了进步，很厉害。不过现在拍的时候不用刻意去追求拍。拍摄的动人美景，因为真正打动人心的照片是要在美景中发现感动时才能拍到的。只要是在心动时按下快门就好了。完泰告诉他自己一定会好好试试看的。菊姐其实也在默默的替他们加油鼓劲，因为经常去金泽到了那班以后，小曲便担任了替完泰引路的重任。这里到处都是他没有见过的东西，在这里他们购买了露营需要的道具。小曲带他们去掉自己最喜欢的路，等到春天的时候，樱花就会开满枝头，一直延伸到对面，花瓣随风像纸片一样飞舞。他真想让完泰也看看那幅美景。听着小曲的描述，完泰的脑海中似乎已经出现了那。时的画面，在看到画中人的一瞬间，他感觉到了心动，好像忽然就明白了学姐那句话的意思。合宿旅行离开的那天，完蛋贴心的为父亲准备好了这几天需要的食物。接着，他们就坐上了早间的车，前往目的地。老房子还是和以前一样，没什么变化。打开詹彦郎的门，就能看见大海。对面的神社旁有一个公交站，除此之外，别的什么都没有了。不过，完蛋觉得很享受这样安静的感觉，真好。收拾完东西以后，两姐妹就去洗澡了。贤惠的完蛋这时开始准备午餐。这是完蛋第一次看到刚刚沐浴完的小曲，总觉得心脏像漏掉了一拍似的。吃完饭，完蛋告诉小曲，明天开始就要去第。第一个目的地拍照了，所以吃完饭以后，他想先去练习一下。一旁的早间表示：“我也信小曲。”于是完蛋只能羞涩的念出小曲的名字“一笑”。没想到一句话，直接把两个人逗到耳根子红了。早间直接笑出了声。早间翻出老房子里的相簿，想起了小的时候，因为小曲的身体不好，所以他每次旅行都会选择来奶奶这里。他都已经玩烦了，但父母总是告诉他，作为姐姐要学会忍让。一转眼，妹妹都已经长得这么大了。看他睡得这么熟，他便使了个坏，给人画了个大花脸。完蛋一个人背着相机出了门，爬过长长的台阶以后，来到了神社前。回头望去时，见到了菊家的美景。架好了相机。他联系了小曲，结果来的是早见。早见告诉他，等训练以后，妹妹才会来。他的手臂上有妹妹画的反击大鳖。做着无聊时，他们询问完泰家里有没有兄弟姐妹。完泰是独生子，所以很羡慕他们前面俩关系很好。早见没有想到，原来外人看他们俩关系很好，其实他更喜欢独生子女，因为妹妹小的时候体弱多病，父母一直陪着他。自从他出生以后，家里做什么都以他为中心，自己学校里的活动他一个都不来参加，所以他就现在偷偷摸摸的欺负他。如此看来，姐姐还是
怜过，因为他很酷，对自己来说他是一个很耀眼的人。说这话的时候，小菊正好到了，老几个叹了口气，就在告诉安泰，刚才说小菊向他表白的事是自己乱说的，就是想炸他而已。这里就是一个很小的城镇，十分钟大概就能逛完了，每天看到的风景也是一成不变的。老九实在不觉得有什么好拍的，于是安泰他们便让他去相机面前看一下，去看一下镜头下和以往感觉不同的小镇。那一瞬间，早起的眼睛又在发光。第二天一大早，小菊收拾了自己的行李，准备离开了。他告诉小菊，自己和男友约会了，但不准告诉妈妈，不然自己就揍死他。两个人的争吵声吵醒了一旁的文泰，文泰帮着收拾了行李，还问了姐姐，他是不是对自己不满意？因为自己在神社没有给出一个合适的回答。姐姐抬手就在胸口上捶了一下，算是给予他认可，因为他知道自己的妹妹从来不会随便跟别人说关于自己心脏的事。他小学的时候就是这样，因为手术而反复长期住院的妹妹和同学们站在一起时，一眼就能看出来他又矮又瘦，在学校也特别受到关照。在那样的氛围下，还有关照就照着撒娇的妹妹，都让他觉得很烦。在那场比赛中，大家拉起了远远落在后面小举的手，和他一起冲过了白线，所有人都获得了第一名。台下的家长都在鼓掌。就早见觉得很烦，找到了趴在树干上大哭的妹妹。她说自己特别特别不甘心，又难过又难堪，并没有在撒娇。最终那时起，早见就决定了，绝对不会再怜悯妹妹了。可文泰击完掌以后，他们离开了。临走前，将自己的妹妹托付给文泰，而具体是些什么事，就要他本人去问了。等小雪走出来的时候，文泰突然想起来，小人上的巴士有时间限制，要是错过了，他们就去不了小岛了。两个人赶紧冲进家中收拾东西。在很小的时候，文泰其实是能睡个好觉的。这天早上，他像往常一样醒来，家里和平常没什么区别，没洗的碗在池子里安静的躺着，母亲的围裙放在沙发上。桌面上是他探戈的笔记，但他总觉得哪里很违和，于是他翻遍了家中的每一个房间，但都没能找到母亲的身影，就连母亲的鞋子都消失不见了。也就是那天起，母亲离开了文泰，这对于他来说一直是一段灰暗的记忆。两个人火急火燎的赶上了最后一班车，又转乘了好几次，终于来到了剑福岛。人们都聚集在海边上欣赏着美景。文泰看着地点以后，就去管理楼获得了搭帐篷的许可。他们将东西放上以后，便打算去周围转一圈。就这样一直等到夕阳西下的时候，没有风也没有云，现在是摄影的最佳环境。不知不觉，文泰有些紧张起来了。不过他已经做。好准备，等到太阳一落山，他就开始拍摄。结果安泰刚准备快门，就发现不远处亮起了灯。原来住在小岛的暑假期间，是日落时会亮起景观灯，所以刚才构思了半天的图景全都没用了。他就告诉他，等到十一点的时候，灯光就会关闭。安泰立刻满血复活了。两人现在已经吃完了晚饭，在等待时间，不知道该干些什么。小菊举手表示，接下来就到自己的拿手好戏了。他来背出龙猫从头到尾的所有台词。安泰两眼一黑，小菊只能换个主意，打算近距离观察一下，白天能不能好好看一遍的福建岛。安泰走着走着，脚下一滑，差点滑下去。好在小菊拉住了他。两人这时候才发现。星星已经出来了，和他们在结尾的时候看到的星星完全不同。这里的星星又多又密，都会支撑毯子了。看到小曲激动的模样，完泰拿起了相机，回到最开始的预设地点。他们要等两个小时的照片拍摄完成，最终拿到照片成果非常不错。此时已经快三点了，但两人完全不困。完泰就在想，咱俩是不是无敌了？小曲告诉他，咱们就是无敌二人组。结果到了白天，两人就萎了，在电车上大睡特睡。回家以后，小曲决定先洗个澡，顺便把衣服给洗了。看到完泰的脏衣服，想一起洗，没想到小子非常的不好意思，害怕自己的汗弄得太脏了。但小曲完全不介意，小曲。洗衣服的时候，文泰走到厨房里帮他制作想吃的饺子。不过冰箱里实在不够，小曲就给家中的自行车打了个气，两人又蹬着车上路，一口气蹬到了隔壁村的菜肴超市。两个人精挑细选一堆食材以后，自己终于买到了心心念念的大西瓜。回家将食材处理好以后，文泰便向小曲如何包饺子。最后两人每每吃上了尖饺。等文泰洗完澡出来以后，小曲便指了指房间正中间的线，说这是三八线，意识到明天早上位置都不能越界。明明从昨天开始就一直在忙，早就精疲力尽了，但文泰还是睡不着。这时候他收到了小曲发来的消息，他在大拇指上画了一个小表情。文泰。也来了兴趣，将自己的眼睛戴在各种东西上，拍照片发给对方，接着就能收获门那边小曲的笑声。小曲觉得这家伙真的是太赖皮了，准备贴了一嘴，太热了，想要把隔门给打开。门是打开了，但俩人还是在用手机聊天。刚才折腾了半天，他们才发现原来还没十一点了，他们就躺在了床上。不过大概是太累了，加上环境还让人安心，完泰竟然头一次睡得这么早。他睡醒的时候，小曲还在睡，于是他便制作了松饼当早餐。这种感觉实在太奇妙了。两人背上包包，又来到下一个露营地点。就这样，这一天他们游览了各地，带着满满的收获回到奶奶家。小曲。将前一天买的西瓜抱过来结伴，两个人坐在岩浪边，看着夕阳啃西瓜。吃了西瓜就感觉下单任务完成了一半，所以小曲才说必须要有西瓜才行。一直到晚上，两人都感慨，也是这样的日子能够继续持续下去就好了。文泰告诉小曲，自从来到这里，自己就怪怪的，完全没有觉得不安，每天只有想做的事和愿意做的事。早上醒来，看到他躺在自己身边，就觉得很安心。之前小曲问过自己失眠的原因，现在他愿意告诉小曲，不知道什么时候开始，他害怕早晨的到来，可一旦睡着，明天就会来，明天一来就一定会发生比今天更加可怕的事，因此他觉得不安，最近想熬。熬夜拖延着不让今天过去，说这会的时候，他的眼泪不自觉流了下来。文泰擦了擦眼泪，将眼镜在他戴上的时候，看到了小曲的嘴
真的一季的时候，一定要将自己的心意好好的说出来。第二天一大早，婉特就睡过了头，睡醒时已经是十点。他着急忙慌的爬起来的时候，小曲拉开了门，跟他说外面下起了大雨，看着天气预报说接下来几天都会下雨，也就是说这几天他们都能休息一下。如果有一个坏消息是他们的食物已经快见底了，要是雨继续这样子下的话，何素史眼睛往后推，预算就不够了。这次机会，小曲正好做着自己的暑假作业，不问不知道，一问吓一跳，婉特将人作业给做完了，而且这小子按手本分就是不给他看，小曲只能摸皮子样的自己在旁边做，一做作业就静不下心来，一会儿玩。手机一会儿梳梳头发，过了一会儿，他还决定冒雨去把木板给上。小曲倒是有自己的雨衣，完特就比较委屈了，只能用胶条缝缝补补，穿个小破烂。不过显然雨衣也没起什么作用，两人都被雨水淋湿了。洗完澡，两个人吃完饭又躺平了。完特看着小说，小曲玩着手机，不小心两人的脚碰在一起，但谁也没有挪开。没想到下午的时候天气就晴了，不过因为天空中云太多了，拍不出好照片。他们还是决定好好休息一下。完特想干脆趁此机会去采购一下，小曲就是不用着急，因为救援物资马上就到了。所有人都来了乡下，也不知道泰丰的包里到底背了什么。又重又大的，大家没想到的是，谢川竟然愿意来，并他最讨厌乡下的虫子了。谢川告诉他们，看来你们的谢穴穴的还不够深呢。这里的老房子相互之间离得很远，他们可以不顾噪音的随意玩一整晚。戴峰的包里掏出物资的时候，众人眼睛都在发光。汤福老师还对他送了十斤大米过来。真的美滋滋背了一袋的香蕉。谢川在一旁吐槽，还真是实锤了，这家伙就是个母猩猩。收拾东西的时候，小曲发现了一袋非常可疑的白色粉末。谢川告诉他，当然是派对必须要用着的东西。说这么玄乎，还以为白粉呢，结果只是面粉而已。一说到吃上面，谢川就比谁都讲究。小东西的速度不能过快，切菜要注意手法。不过正因如此，芥川手心的美食都相当不错。吃完饭后，众人聚在一起看完泰拍的照片，大家都夸他拍的非常好，简直堪比专业人士。完泰听有点不好意思了。夕阳落下的时候，女孩们便出发去镇上玩，剩下两个男孩子在家里。泰丰告诉他们，大家虽然嘴上没说什么的，都在为他们加油。一听说他们物资紧缺了，马上聚在一起给他们救援。好哥们之间无需多言，泰丰一下就察觉到了，既有气质不一样，肯定这个小姐姐发生了什么。完泰立刻问他到底哪儿不一样了。泰丰想了想，大概是帅气的你回来了，哎，竟给。真伟大！少女们聚在码头前讲起了鬼故事。爷爷刚讲完主人公知道女的抽泣的声音时，真奈美就听到了奇怪的声音。平时所有人都听到了，他们还以为是夜尾的氛围专门设置的。众人后知后觉不对劲，怕不是有鬼，立刻冲回了奶奶家，就跟没刹住车，听到丢了汉子的倒在一起。原来呢，并不是什么鬼的声音，而是陆明。泰丰向他们科普，陆明的确像女人的爱好一样，为了缓解氛围，借船掏出自己买好的烟花棒。夏天怎么能少得了烟花呢？借此机会，泰丰也摸出了自己的尤克里里，准备给大家来一首。没想到一小子挺多才多艺的，海边的夏天绽放的烟花。乡村小调和少女们的欢笑声，歌声的歌声，这大概会成为众人一辈子无法忘却的记忆。睡醒后的第二天，众人开始了新一天的旅程。这奈美不知道从哪儿翻出一台独轮车，借船在上专业摄影师完泰帮他拍摄，要发布在 S N S 上的短片。爷爷吹起了泡泡，用画笔记录下这一切。天气预报说明天是个大晴天，大家一周完泰他们在一起拍摄成功之后，便踏上了回城的电车。只是梦想他离开的小曲觉得很寂寞了，他在想之前梦想他们离开的奶奶是不是也有这样的心情？一还在的时候，他们两个人恩爱有加，还会牵手呢。说完这话，他转头去看完泰，总之他会。变成一个顽固的老爷子，文泰半开玩笑的表示：“那你会成为怎样的老婆婆呢？”小曲却说：“呢，是太遥远了，他想象不到。”不知为何，文泰总觉得他的声音变得好遥远，于是便快步走上去牵住他的手。获得了小曲的认可以后，他牵得更近了，总觉得好像不牵着他就会在这个夏天化掉似的。机会难得，小曲提议走回平时不同的路回去。这时候老妈打来电话，看老姐已经暴露了，不过她还决定先不接电话了，好享受这段迷路的时光。到家以后才跟母亲打回去，果然受到严厉的批评，让他今天就回去。但小曲告诉文泰，自己绝对不会回去的。文泰让他不要那么任性了，好好给父母打个电话回去。说清楚，小青妹对他真是个顽固的老爷子。母亲让他回去是害怕他们孤男寡女共处一室发生点摩擦，但他们明明不会做这种事情。说完这句话，两个人脸都红了。妈妈给小曲发来消息说，父亲会在傍晚开车接他。完泰就让告诉小曲，今天下午去车馆把空房子收拾一下吧。然后他希望小曲和自己一起离开，他会趁着天还没黑带他去一见，然后通宵摄影，早上再坐最早的一班大巴回去。虽然这样做并不好，但还得让一起踏上这片旅途。他不希望终点没有小曲。听到完泰的话，小曲的眼泪立刻缩了回去。连下午打扫的时候都格外有力，留给妈妈一封信以后，两妹。坐上了大巴，就用最终目的地真理一见。这算是完泰第一次这么勇敢，对多少还是有点紧张。为了缓解他的情绪，小曲将自己的手放在他的手心。很快，他们就找到了真理一见。小曲兴奋地扑向完泰，两个人这样倒在了草地上。就他很害怕完泰对待他自己一个人来到这里，对他很感谢完泰。完泰告诉他：“你说反了，是因为一开始你对我打了招呼，这一切才会开始，是你把我带到这个地方来的。”就两个人便一路走，一路拍照了一圈，又回到了最开始的地方，将相机给架好。接下来只需要等到夕阳下山，星星出现就好了。天空中出现的是马土萨拉星，这目前已知宇宙。中最古老的恒星，行中于大爆炸之后不久，是相当壮阔的星系。文太子抬头看到时，总
新鬼，要救下害羞的蹲在地上，让文泰用相机记录下自己从出生到现在最高兴的笑容。不过一个人实在是太不好意思了，对他掏出手机将文泰也给拍了下来。金星永远都看不腻，小曲想要这样躺在地上一直到天亮为止。文泰也说起了自己的故事，小的时候自己家很少去旅行，但有次暑假的时候他们全家一起去了深山，那时候母亲将他的手指着天空说真是美丽啊，不过他却很害怕，看了太多的星星就好像看见了什么东西的真面目，所以他没有回答。但没想到那次竟然成了他们家最后一次全家旅行。小曲知道他平时不会说起关于母亲的事，对自己算是特例，便讲起了自己的事。小的时候他很害怕黑洞，总会想象黑洞会把我整个地球都给吸进去。不过现在他们两个人都不再害怕，只会觉得星空很美，丢的照片出来效果也非常的棒。不过小曲就有点惨了，爸妈一大早就开车到了遗迹，将那个拖回来家臭骂了一顿。谢川听也讲完直接笑出了声，毕竟他们俩就算私奔了，爸妈不生气才怪呢。不过他们俩都没有想到，完泰竟然会提出私奔，看来这小子变了不少，连谢川都觉得这种讨厌的家伙变成有点讨厌的家伙了。正在美练习完，带着一大摞作业来到咖啡厅，接下来可是一场苦战。戴峰千里迢迢赶到小菊的电玩城想玩，结果没想到今天歇业。不过他给学姐带来一个好消息，完成的作品入选了全国竞赛，学生会肯定给天文社批预算的。到了晚上，因为被禁足，小菊只能在家里写作业，顺便久违开了个广播。在广播里，他小声的埋怨完泰不给自己抄作业。不过今天他依旧睡不着。和以往不同的是，他是因为心砰砰直跳，所以才睡不着的。回来以后被臭骂一顿，还被父母过度保护了，但他并不后悔。当然，完泰也一点也不后悔。小菊忽然提起了他们第一次在天文台相遇的事。一开始天文台只是个杂物间，现在已经有了家的感觉。两个对星星一窍不通的人，在学姐的指导下，已经能拍出不错的作品了。不管是海边的记忆，还是祭典的记忆，又或者是和宿舍发生的事，都充满了两人的回忆。他想自己这辈子肯定都忘不掉的。下周就是开学典礼了，在给万泰约好了一起的天文台庆祝他的作品入选竞赛。直到现在，每到夜晚，万泰依然十分清醒，钻进被窝，想要入睡，却难以入眠。只有时间不断的流逝，到了五点会听到人们活动的声音。等到早上醒来，陷入深深的绝望。不过现在不一样了，因为他知道这和小曲在一起，就算是难以入眠的夜晚，也不算坏。